ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മാത്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓൺ എ വെക്കേഷൻ ഓൺ എ വെക്കേഷൻ ഒരു അവധി കാലത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എണ്ണാനും എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഒരക്ക സംഖ്യകളുടെ അഡീഷൻ സങ്കലനം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഒരക്ക സംഖ്യകളെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വ്യവകലനം അതുപോലെ തന്നെ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ പിരിച്ചെഴുതാൻ സംഖ്യ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാറ്റേൺ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനും നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓൺ എവക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അവധി കാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പാഠപ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതിനുള്ള എക്സ്ട്രാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികൾക്ക് വേറെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് നോക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കുകയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈം അറ്റ് മഞ്ചാരിക്കര മഞ്ചാരിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയമായി അഭിനന്ദ് ആൻഡ് നന്ദന കെയിം ഫ്രം ടൗൺ വിത്ത് ദർ പാരൻസ് അഭിനന്ദും നന്ദനയും പാരൻസ് രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ അവർ ടൗണിൽ നിന്നും ഈ മഞ്ചാടിക്കര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു മലയാളം പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ ചാറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ്മ അവർ യാത്രാവിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ അമ്മമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി ഷൗട്ട് ദം ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണി അവനെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു ഷോട്ട് ദം റൗണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ അവർ പുറത്തേക്ക് പോവാൻ കേട്ടോ എന്താ അവരെന്തോ ഒക്കെ പെറുക്കി കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സൈറ്റ് സീൻ പുറം കാഴ്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് അഭിനന്ദ് നന്ദന ആൻഡ് ഉണ്ണി ഗാദേഡ് ഗൂസ്ബറീസ് അഭിനന്ദും നന്ദനയും ഉണ്ണിയും നെല്ലിക്ക ഗൂസ്ബറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കകൾ പെറുക്കി കൂട്ടി അപ്പം നന്ദനയാണിത് ദിസ് ഇസ് നന്ദന ദിസ് ഇസ് അഭിനന്ദ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഉണ്ണി ഓക്കെ നന്ദന പറയാണ് ക്യാൻ യു സേ ഹൗ മച്ച് ഐ ഗോട്ട് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഉണ്ണി പറയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദം ഇൻ ടെൻസ് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കവ ടെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാ കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഐ ഗോട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ കൂട്ടങ്ങളാക്കി അവർ എണ്ണിയപ്പം അഭിനന്ദന് ഐ ഗോട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ എനിക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം ട്വൻറ്റി ത്രീ എണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് അഭിനന്ദ് പറയാണ് ഇനി സി ദ ഗോസ്ബറീസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് റൈറ്റ് ദം റൈറ്റ് ദ നമ്പർ അവർ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർ കിട്ടിയത് ഗ്രൂപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ടെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഉണ്ണി അഭിനന്ദ് അനന്തന ഓക്കെ ലെസ് കൗൺ ഉണ്ണി ഉണ്ണിയുടേത് നമുക്ക് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുമാണിത് ഹൗ മെച്ച് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കത് എണ്ണി നോക്കാം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ ടെൻ പത്ത് ഇത് ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു കൂട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ ഒരു കൂട്ടം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കൂ ഡെസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എട്ടെണ്ണമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ഉണ്ട് ടെന്ന് ഇതിലെത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ടെന്നിന്റെ കൂട്ടത്തോടു കൂടി ഈ എയ്റ
ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആകെ എത്ര ഉണ്ടാകും സാവധാനം എണ്ണി നോക്കിയ തിരക്കൂട്ടി എണ്ണി ഇത് വെരി സ്ലോ യു കൗണ്ട് വെരി സ്ലോ കാരണം സ്പീഡിൽ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പം പത്തിനോട് കൂടി എട്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തോട് പത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ കൂട്ടത്തോട് കൂടി എട്ടും കൂടി ചേർത്ത് നോക്കുമ്പം പതിനെട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം എയ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അഭിനന്ദ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അഭിനന്ദ് ആണ് അഭിനന്ദന് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോന്നിൽ എത്ര ഉള്ളത് നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഇതിനെത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പത്തിൻ്റെ ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അടുത്തതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇതിലും ടെൻ അപ്പൊ ടെന് പ്ലസ് ടെന് പത്തിനോട് കൂടി പത്തും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ എത്ര ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ടെന്നിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ത്രീയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഹൗ മെനി ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് രണ്ട് ടെന്നുകൾ ചേർന്നാൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയോട് കൂടി ത്രീ കൂടി ചേർന്നാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ട്വൻറ്റിയോട് കൂടി നമ്മൾ ത്രീ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേരാം നെക്സ്റ്റ് നന്ദന നന്ദനക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കാം നന്ദന കിട്ടിയ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാല് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് എണ്ണി നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇതിൽ ടെൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ടെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ രണ്ടാമത്തേലും ടെൻ സെക്കൻഡിലും ടെൻ തേർഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇതിലും ടെൻ അപ്പൊ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടെൻസ് മൂന്ന് പത്തുകളായി ഇനി ഇത് പത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാലും എണ്ണി നോക്കണം അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതേ തന്നെ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ത്രീ ടെൻസും ഫൈവും ത്രീ ടെൻസ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര ഉണ്ടാവും ത്രീ ടെൻസ് ചേർന്നാൽ എത്ര ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും തേർട്ടിയോട് കൂടി ഫൈവ് ചേർന്നാൽ എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെ ആ തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാം തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഒന്നിക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റീൻ അഭിനന്ദന് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ത്രീ നന്ദനക്ക് നന്ദന ഗോട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഹൂ ഗോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ആരാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഹു ഗോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ആർക്കാണ് ലീസ്റ്റ് കുറവ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവ് ഇതിന് മോസ്റ്റും ലീസ്റ്റും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഈ എണ്ണങ്ങളിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെ മോസ്റ്റും ലീസ്റ്റും തിരിച്ചറിയാം മോസ്റ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വഴി നമ്മൾ ഇവിടെ ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റും വണ്ണും ഉണ്ട് ത്രീയും ടു ഉണ്ട് ഫൈവും ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ടു നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പം ഇതിൽ വൺസും ടെൻസും ഉണ്ടാവും വൺസും ടെൻസും ഉണ്ടാവും ഈ സംഖ്യയിൽ ഇതിൽ എയ്റ്റ് വൺസും വൺ ടെനും ആണ് ത്രീ വൺസും ടു ടെൻസും ആണ് ഫൈവ് വൺസും ത്രീ ടെൻസും ആണ് അപ്പം ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ ടെൻസും വൺസും ഉള്ള സംഖ്യകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ മോസ്റ്റ് സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സംഖ്യകളിൽ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ബിഗ് വലുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ത്രീ ആണോ ടു ആണോ വൺ ആണോ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് മോസ്റ്റ് ആർക്കാണ് ആ നന്ദന തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നന്ദന എന്ന് എഴുതണം നന്ദന ഗോട്ട് മോസ്റ്റ് ഗോസ്ബറീസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഗോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്
ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് സംഖ്യ നോക്കുക എയ്റ്റീൻ ആണോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണോ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് ടെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ത്രീ ആണോ ടു ആണോ വൺ ആണോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ചെറുത് സ്മോൾ നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണല്ലേ അപ്പം ആർക്കായിരിക്കും കുറച്ച് കിട്ടിയത് എയ്റ്റീൻ വരുന്ന ഉണ്ണിക്കായിരിക്കും ഉണ്ണിക്കാണ് ഇതിന് ലീസ്റ്റ് അപ്പം ഹു ഗോട്ട് ദി ലീസ്റ്റ് ഉണ്ണി അപ്പം നമുക്ക് ബോക്സിൽ ഉണ്ണി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഹു ഗോട്ട് മോസ്റ്റ് നന്ദന ഹു ഗോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഉണ്ണി ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നാൽ അതർ ഫ്രണ്ട്സ് ജോയിൻ ദ മറ്റു കൂട്ടുകാരും അവരോടൊപ്പം കൂടി ഓക്കെ എന്തിന് ആ ടു ക്യാച്ച് ഗൂസ്ബറീസ് ഗൂസ്ബറി പൊറുക്കാനും വേണ്ടി അവരോടൊപ്പം കൂടി വിൽ യു ഗിവ് അസ്സം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി കുറച്ച് തരുമോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഗൂസ്ബറീസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നന്ദനയും അഭിനന്ദും ഉണ്ണിയും പറയാണ് ഓരോരുത്തർ പറയാണ് ഇതിൽ ഉണ്ണി പറയാണ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഫോർ നമിത നമിത ഞാൻ നിനക്ക് നാലെണ്ണം തരാം ഫോർ തരാം സിക്സ് ഫ്രം മീ ആറെണ്ണം ഞാൻ തരാം ആൻഡ് മീ ഫൈവ് അഭിനന്ദ പറയാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം തരാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആൻഡ് ഫൈവ് മീ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം തരാം അപ്പൊ അവരോരുത്തർ കൊടുക്കുന്ന എണ്ണം പടാണ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് അതിനി താഴേക്ക് വരാം ഹൗ മെനി ബെറീസ് ഡിഡ് നമിത ഗെറ്റ് നമിതക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടി ഈ മൂന്ന് പേരും കൊടുത്ത സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ മൂന്ന് സംഖ്യ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഒരു ഒറ്റ അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ വൺ നമ്പർ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക ഈ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പണി നമുക്കത് എളുപ്പമായിട്ട് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഫേസ്റ്റിലെ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം നാലും ആറും ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോറിനോട് കൂടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിനോട് കൂടി ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫോർ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഫോർ വരലെടുത്തിട്ട് സിക്സിന് മുകളിലേക്ക് എണ്ണാം അല്ലെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എണ്ണാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ സംഖ്യ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കില്ല രണ്ട് സംഖ്യക്കും വലിയ സംഖ്യ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മഞ്ചാടിയോ ചെറിയ കല്ലുകളോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളായി വെക്കുക ഫോറിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പായി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് തമ്മിൽ ചേർക്കുക ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകുക രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അതായിരിക്കും എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഫോറും സിക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടെന് അല്ലേ ഫോറിനോട് കൂടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സിനോട് കൂടി ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടി ഈ ടെന്നിനോട് കൂടി പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഫൈവ് ആക്കിയില്ലേ ആ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് മനസ്സിലാണ്ടോ അപ്പം ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പഠിച്ചു ടെന്നിനോട് കൂടി ഒരു സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ടെന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തോട് കൂടി ഒരു സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തോട് കൂടി ഗ്രൂപ്പിനോട് കൂടി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈച്ച് ഗേവ് നുസ്രത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നുസ്രത്തിന് കിട്ടിയത് എത്ര ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തതാണ് ഇതിനെ അഭിനന്ദ് കൊടുത്തു ത്രീ ഗൂസ്ബറീസ് ഉണ്ണി കൊടുത്തു ഫൈവ് ഗൂസ്ബറീസ് നന്ദന കൊടുത്തു സിക്സ് ഗൂസ്ബറീസ് നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇനി ഹൗ മെനി ഡിഡ് നുസ്രത്ത് കെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുത്ത നുസ്രത്തിന് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഐഡിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അല്ലേ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഭിനന്ദന്റെ ഇത് ഇവിടെ എഴുതുക ഉണ്ണിയുടെ ഇത് ഇവിടെ എഴുതുക നന്ദനയുടേത് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതുക നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ അഭിനന്ദ് ത്രീ ഉണ്ണി ഫൈവ് നന്ദന സിക്സ് ആ മൂന്ന് പേരുടെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ ചെയ്തതു
താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി എഴുതുന്നു അപ്പം എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റിനോട് കൂടി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതി വിരലെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതി ചെയ്യാം എയ്റ്റിനോട് കൂടി സിക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പതിനാല് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിൽ എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇപ്പം നുസ്രത്ത് ഗോട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് നമിത ഗോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗൂസ്ബറീസ് ഫോർട്ടീൻ ഗൂസ്ബറീസ് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി താഴെയുണ്ട് ഹൗ മെനി മോർ ഡസ് നുസ്രത്ത് നീഡ് ടു ബിക്കം ഈക്വൽ ആസ് നമിത നമിതയുടെ കൂടെ എത്താൻ നുസ്രത്തിന് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമിതക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗൂസ്ബറീസ് ആയിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഗൂസ്ബറീസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ നുസ്രത്തിനോ ഫോർട്ടീൻ ഗൂസ്ബറീസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടീൻ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ ആ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നുസ്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നബിതയുടെ കൂടെ നുസ്രത്തിന് എത്താൻ എത്ര കൂടി വേണം ഒന്നുകൂടി വേണം അല്ലേ പതിനാലിനോട് കൂടി ഒന്നുകൂടി ചേർത്താൽ പതിനഞ്ചാകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നബിത കിട്ടിയതാകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടേണ്ടത് ആ വൺ ആ വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതും ഇപ്പം അതിനുത്തരമായി ഹൗ മെനി മോർ ഡസ് നുസ്രത്ത് നീഡ് ടു ബിക്കം ഈക്വൽ ആസ് നമിത നമിതയോട് ഒപ്പം എത്താൻ നുസ്രത്തിന് ഒരു ഗൂസ്ബറി കൂടി വേണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആ മുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ടെൻസും വൺസും ചേർന്നാൽ എത്ര സംഖ്യ കിട്ടുമെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൽ ചിഹ്നം നേർക്കുന്നേരെ ചേർക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ചിഹ്നം അഡീഷൻ്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് അറിയുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോട്ടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അറിയാത്ത കുട്ടികൾ കൂടി കണക്കെടുത്ത് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ഇത് പ്ലസ് ചിഹ്നം അഡീഷൻ ചിഹ്നമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ താഴെ കമാൻഡായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് തുടർ ഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബബായ്